আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা গ্লোবাল ইলুমিনেশন অথবা জিআই অথবা আরেকটা জিনিস হচ্ছে এও অথবা অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন সম্পর্কে জানব তো তার আগে আমরা একটা ছোট্ট জিনিস আগে একটু স্টাডি করি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস আগে একটা সিন ডেভেলপ করার চেষ্টা করি খুব সহজে সেটা হচ্ছে যে ধরন হচ্ছে যে এটা একটা বেইস হ্যাঁ এটা দেন অথবা আপনি এখান থেকে একটা প্লেন নেন घर बनाते जायी এখানে আপনি কন্ট্রোল ধরে ড্র্যাক করলে আরেকটা কপি হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে রোটেশন টুল দিয়ে আপনি রোটেট করতে পারবেন এই অ্যাট্রিবিউটসে যে এখান থেকে আপনি সাপোজ নাইনটি লিখে দিলেন সেটা হয়ে গেল এদিকে চাপাই দিই এটাকে मडलिंग बार बार बोलते जस्ट हम बुझान दरजा रखा তো এখানে আমি একটা ক্যামেরা নেই এই যে ক্যামেরা অন করলাম আমি এখন ড্র্যাক করে এই ঘরের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি আর কি এদিক দিয়ে ঢুকলাম এই খুব কাছাকাছি এখন আমার একটা কথা হচ্ছে যে ক্যামেরা নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করব কিন্তু আমার যেহেতু ঘরের স্পেস খুব কম হ্যাঁ তো ক্যামেরা অফ করলে আপনি দেখতে পারবেন যে আমরা এই জায়গাটা ক্যামেরাটা ধরে আসি কিন্তু কিছু অংশ বাইরে রয়ে গেছে হ্যাঁ এখন এটা তো বাস্তবে এটা পসিবল না যাই হোক মানে ক্যামেরাটা আমরা ঢুকাইলাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে জায়গা আমার এত শর্ট যে আমি ক্যামেরা এখানে মুভ করতে পারতেছি না মুভ করলে আমার দেখা গেছে যে এই যে দেয়াল এসা পড়তেছে সেক্ষেত্রে আমি যদি অল্প জায়গায় বেশি বড়োভাবে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে ক্যামেরাকে সবসময় ফোকাল লেন্থ কমাই দিতে হবে আর কি বেসিক্যালি আমি যদি সাপোজ এখানে বিষ দেই তখন আমি অনেক স্পেস পাবো এখানে অনেক দূর দূর মনে হবে আমার কাছে জিনিসটা সাপোজ আমি এরকম একটা জায়গায় রইলাম এরকম একটা জায়গায় এবং এটাকে আমি ক্যামেরা বন্ধ করে আমি জাস্ট এই যে এই জায়গাটা এটাকে আরো বড় করে দিলাম যাতে আমি বাইরের অংশটা না দেখতে পাই আর কি আচ্ছা এরকম জাস্ট আলো পাস করার কিছুই এখানে নাই কন্ট্রোল আর অথবা রেন্ডার এইভাবে দিলে আপনি দেখবেন যে এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর কি যাই হোক আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ছোট্ট একটা মেটেরিয়াল ইউজ করব হ্যাঁ কংক্রিট মেটেরিয়াল আর কি আপনি এটা সার্চ করলেই পাবেন এই যে কংক্রিটের মেটেরিয়াল কংক্রিট লিখে সার্চ করলে আপনি পাবেন তো ডাইরেক্ট ধরে আমি যখন এখানে ফেলব সে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আমরা এখানে নো বলবো নো বলে আমরা এখানে জাস্ট যে কোনো একটা জায়গায় আগে মেটেরিয়াল ড্রপ করবো আগে দেখি কে কোনটা এটাকে ধরে এটার মধ্যে আমরা ফেলবো আচ্ছা মেটেরিয়াল মেটেরিয়াল হচ্ছে এখানে আমরা ইউভি ম্যাপিংয়ের জায়গায় আমরা কিউবিক দিলাম এই ধরনের সারফেসের জন্য এটা খুব পারফেক্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্যামেরা ছাড়াও আমরা দেখতে পারি এভাবে যে ঠিকঠাক মতো পড়লো কি না যদি আমরা মনে করি যে না ঠিক মতো পড়ে নাই সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেচ করে দিতে পারি এভাবে হুম একটা মেটেরিয়াল আমরা এখানে দিলাম এভাবে প্রত্যেকটার মধ্যে আমরা এইভাবে মেটেরিয়ালটা 
ফেলে দিই কন্ট্রোল ধরে ধরে জাস্ট ড্র্যাগ করে ড্রপ করে দিব আর কি ফ্লোরও সেম একই মেটেরিয়াল দিলাম আচ্ছা ফাইলটা সেভ করি ফাইলটার নাম হচ্ছে জি আই এও টাট ও টিউটোরিয়াল যাই হোক এখন আমি যদি এটাকে রেন্ডার দিই কন্ট্রোল আর দিই মানে পিকচার ভিউয়ারে রেন্ডারটা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে রেন্ডার দিলে আমি এরকম একটা মানে আনরিয়েলিস্টিক একটা জিনিস দেখব যেটা আসলে যেখানে আলো ছায়া কিচ্ছু নাই রিয়েল না আসলে এটা বানাইতে খুব বেশি সময়ও লাগলো না আমাদের কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটাকে কিন্তু আমি আরও মাধুর্যপূর্ণ আরও সুন্দরভাবে আমরা কাজ করতে পারি উইদাউট লাইটে আর সেই লাইটটাই হচ্ছে জি আই হুম জি আই অথবা সরি জি আই এবং অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন দিয়ে আমি এটাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি আর কি তো বেসিক্যালি আমরা অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশনের কথা বারবার বলতেছি এই অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর কি যেখানে কোনো লাইট নাই হ্যাঁ আমরা বেসিক্যালি শ্যাডোর কথা আসেই হচ্ছে যখন আমরা লাইট সোর্স থেকে এক তার অপোজিট ডিরেকশনে বেসিক্যালি শ্যাডো পড়ে কিন্তু অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন হচ্ছে এই জিনিসগুলো যেটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট থেকে আর একটা অবজেক্ট কাছাকাছি যত হবে সেই শ্যাডোটা তত বেশি শার্প হবে হ্যাঁ এই যে কাছাকাছি যত হবে এবং দূরত্ব যত বেশি থাকবে তত সেটা হালকা হইতে থাকবে আর কি হ্যাঁ ফেদার করা থাকবে আর কি মানে হচ্ছে যে একটা অবজেক্টের সাথে আরেকটা সাবজেক্টের পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে যেমন হচ্ছে এই ফ্লোর থেকে এই যে এই জিনিসটার হ্যাঁ দূরত্ব যতটুকু ঠিক ওরকমই কিন্তু ওটা কিন্তু আমরা ফিজিক্যাল রিয়েল লাইফও কিন্তু আমরা দেখতে পাই আর কি তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখা এটা আর কি এটা শ্যাডো না কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন বলি আমরা এটাকে এটা আমরা ফিজিক্যালি অ্যাকিউরেসি আনার জন্য আমাদের এটা প্রায় ইউজ করতে হয় আর কি যদি আমি এটা মানে না ইউজ করি তখন দেখা গেছে শ্যাডোগুলো আবার তখন মনে হয় না যে পারফেক্ট তো এটা কি কেন কিভাবে আমরা এখনই দেখবো আর কি বেসিক্যালি এই যে সিনটা আমরা তৈরি করলাম এখানে আমরা ক্যামেরা রেন্ডার দিলে আমরা এরকম দেখতেছি রেন্ডার ছাড়াও এরকমই দেখা যাচ্ছে যাই হোক এখন লাইট ছাড়া এটাকে রিয়েলিস্টিক করতে গেলে আমাদেরকে জি আই ইউজ করতে হবে আর কি তো জি আই ইউজ করার আগে আমরা আগে অ্যাম্বিয়েন্ট অক্সক্লুশনটা ইউজ করি এটা ইউজ করলে এক্স্যাক্টলি কি হইল দেখি এই যে এটা ইউজ করার কারণে আমরা এখন দেখতেছি যে এই ব্যাপারটা ঘটলো যাই হোক এটা আমরা কম্পারিজন করার জন্য আমরা একটা একটা করে রেন্ডার দিতে থাকি এখানে আমরা সেভ করবো না কোথাও জাস্ট হচ্ছে যে পিকচার পিকচার ভিউয়ারে আমরা রেন্ডার দিয়ে রাখবো আর কি জাস্ট আমরা যদি এখানে রেন্ডার দিই তাহলে দেখব হচ্ছে যে এরকম একটা ব্যাপার হইল আর কি হুম আমরা আর একটু ছোটো করে দিই এটাকে সাপোজ হচ্ছে যে এখানে আমরা লক রেশিও করে আমরা দেখা গেছে এটাকে সাপোজ আটশো করে দিলাম এবার আমরা যদি রেন্ডার দিই তখন দেখি এখানে হান্ড্রেড করে দিই আচ্ছা এরকম একটা বিষয় হইলো নর্মালি শুরুতে আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে যে সিম্পলি এটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে যে ওয়ান সাপোজ যখনই আমরা অ্যাম্বিয়ান অক্সক্লুশন নিব নেওয়ার পরে কি হবে সেটা আরেকবার আমরা রেন্ডার দিয়ে ট্রাই করি রেন্ডার দিলাম রেন্ডার দিলে আমরা দেখতেছি যে এই জিনিসটা হচ্ছে আচ্ছা এই যে এটা এবং এটার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এটা যেটা বারবার বলতেছিলাম যে একটা অবজেক্ট থেকে আর একটা অবজেক্টের ডিস্টেন্স অত কাছাকাছি যত হবে তত এই রকম এক ধরনের শ্যাডোর মতো একটা জিনিস ক্রিয়েট হবে আর কি যাই হোক এটা এটাকে টেকনিক্যালি আরও স্মার্টলি বলা যায় কিন্তু আমি ওই শব্দগুলো আসলে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতেছি যেন আপনাদের বুঝতে ইজি হয় আর কি যাই হোক এই যে আমরা দেখতেছি যে কিছু কিছু জায়গায় দেখতেছি যে আমরা শার্ট না একটু একটু কেমন যেন জিগেল একটা অবস্থা হয়ে আছে তো সেটাও কিন্তু আমরা জানি যে সেটা কিভাবে আমরা দূর করব সেটা দূর করার জন্য আমরা অ্যান্টিয়ালাইজিংয়ের এখানে জিওমেট্রি জায়গায় বেস্ট দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি আবার রেন্ডার দেই তখন দেখব যে এই জিনিসগুলো চলে গেছে শুরুতে ছিল এখন এটা নাই আচ্ছা তারপরও আমরা এখনও রিয়েলিস্টিক একটা লুপে আনতে গেলে সেটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে জি আই দিতে হবে কিন্তু জি আই দেওয়ার আগে জি আই বেসিক্যালি যেটা করে সেটা হচ্ছে যে লাইট যে লাইটটাই সে আমরা দিব তাকে সেই লাইটটা বাউন্স করবে আর কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বাউন্স করে আচ্ছা আমরা যখন জি আই অ্যাপ্লাই করব তখন কি হয় আমরা দেখি তো এখানে জি আই দিলাম জি আই প্রথমে ইউজ করলাম সাপোজ হচ্ছে যে জি আই এটা এবং জি আই এর দুইটা মেথডের কথা এখানে বলা আছে একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি তো প্রাইমারিতে অলরেডি ডিফল্ট দেওয়া সেকেন্ডারিতে আমরা সাপোজ এখানে লাইট ম্যাপিংটাই দিলাম 
দেওয়ার পরে যদি আমরা রেন্ডার দেই তখন কি হবে আচ্ছা এখানে একটা ঝামেলা হবে কারণ হচ্ছে যে হুম দেখেন জিআই দেওয়ার কারণে সেটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক হয়ে গেছে ব্ল্যাক হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে জিআই একটা নির্দিষ্ট লাইট সে ডিমান্ড করতেছে যেটা আমরা এখান থেকে আমরা পাবো যেখান থেকে সে আসলে লাইট লাইটটা নিবে বেসিক্যালি এখানে আমরা দুইটা জিনিস আছে সেখান থেকে আমরা একটা হয়তো আমরা নির্দিষ্ট জিনিস আমরা ইউজ করতে পারি সাপোজ হচ্ছে আমরা এখানে স্কাই ইউজ করলাম হ্যাঁ ডিফল্ট স্কাইটা তো এটাকে ইউজ করার পরে যখন আমরা আবার রেন্ডার দিব তখন দেখি কি হয় এই এই যে এখন যে ফিজিক্যালি অ্যাকিউরেসি যে ব্যাপারগুলো এখন কিন্তু সেই জিনিসগুলো আসতেছে যে অল্প জায়গা দিয়ে লাইট লিক করলে যেরকম আসার কথা ঠিক সে সেই রকমভাবে কিন্তু দিচ্ছে এখন দেখেন আমরা আরও কিছু জিনিস এখানে দেখব যে সেটা হচ্ছে গামা এটা হচ্ছে আপনার এই আলোকে আরও বাড়াই দেওয়ার জন্য সুবিধা করে বেসিক্যালি গামা এখানে টু পয়েন্ট টু ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড এটা এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন তো গামা যখনই আমরা টু পয়েন্ট টু দিবো তখন এটা এক ছিল এখন প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট এক দশমিক দুই বেড়ে যাবে তখন এই জায়গায় আমরা আরও বেশি আলো পাবো সাপোজ হচ্ছে যদি আমরা আবার রেন্ডার দিই আচ্ছা অনেক পরিবর্তন আচ্ছা এখন আমরা বুঝলাম একটা একটা সিম্পল জিনিসকে আমরা কিভাবে রিয়েলিস্টিক করতে পারি এখন এই যে আমরা একটা স্কাই দিলাম এই স্কাইটা আসলে কি স্কাইটা আসলে কিছুই না এটা হচ্ছে একটা বড় একটা আপনার গোল বলের মতো একটা জিনিস আছে এখানে আমাদের ওভারঅল সিনের মধ্যে যে কিনা সব জায়গা থেকে আমাদেরকে আমাদের জিআইকে লাইটটা নিতে সাহায্য করতেছে এবং এটার কালার হচ্ছে এরকমই একটু ব্লুইশ টাইপের তো এটাকেও আমরা যদি ভিন্ন কোনো টেক্সচার ইউজ করি এখানে এসডিআরআই যেটাকে আমরা বলি যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সাইজের একটা ইমেজকে যদি আমরা এখানে বসাই দিই তখন কিন্তু সে সেই রকমভাবেই লাইট দেওয়া শুরু করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা কি করতে পারি আমরা যখনই কোনো এসডিআরআই ইউজ করব তখন আমরা সব সময় এই কালার আমরা রিফ্লেকটেন্স হাবি যাবে এগুলো বন্ধ রাখি আমরা জাস্ট হচ্ছে লুমিনেন্স আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লাইট পাস করা এই জন্য লুমিনেন্সটাই আমরা রাখবো এবং এখান থেকে আমরা আমি নিজে এখানে কয়েকটা এসডিআরআই রেডি করে রাখছি যে এটা হচ্ছে নেটি পাবেন এটা একটা হচ্ছে যে এইরকম একটা ইনভারনমেন্টের একটা এসডিআরআই আমি নিলাম ন দিলাম এবং এটাকে আমি সাথে সাথে স্কাইয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবং সে দেখলেন যে সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে এই ইমেজটা সেট হয়ে গেল এখন সে আমাকে এটার মতো করে লাইট দিবে যখন আমি ক্যামেরা অন করলাম আমি এখন যদি রেন্ডার দিই তখন আমি অলরেডি সেটার এই দৃশ্যমান ব্যাপারটা পাচ্ছি অলরেডি হ্যাঁ সেই ইনভারনমেন্টের সাথে মিল রেখে সে কিন্তু আমাকে সেই ধরনের একটা লাইট আমাদেরকে সে দিল এই হচ্ছে বিষয় আর কি বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে বিষয় এখন আমি যদি আরও ভিন্ন কিছু দিই আমি ভিন্ন কিছু পাব উইদাউট লাইট এই ছবির জায়গায় যদি আমি দেখা গেছে যে আমার কাছে যদি আরও অন্য কোনো এসডিআরআই থাকে বা অনলাইনে হাজার হাজার এরকম এসডিআরআই ছবি আপনারা পাবেন এই যে সাপোজ হচ্ছে যে এরকম একটা ইনভারনমেন্টের ছবি আমরা দিলাম হুম সে অলরেডি এখানে সেট হয়ে গেছে আমরা আবার রেন্ডার দিলাম এখন আমি আবার সেটার মতো পাব দেখি কি হয় এই তাহলে মানে আমরা দেখলাম যে জিআই ইউজ করে অ্যাম্বিয়ান এক্সক্লুশন ইউজ করে এবং কোনো লাইট কোনো প্রকার লাইট ইউজ না করে আমরা এই ধরনের একটা লুক অ্যান্ড ফিল আমরা ডেভেলপ করতে পারি যখন আমরা এটার উপর আরও বেশি কাজ করব তখন এটাকে আরও বেশি হ্যাঁ লুক্রেটিভ করা সম্ভব হবে তাহলে আমরা শুরুতে দেখলাম হচ্ছে নর্মালি হ্যাঁ কোনো কিছু ইউজ ছাড়াই এই অবস্থা যখন আমরা অ্যাম্বিয়ান এক্সক্লুশন দিলাম তখন এরকম পাইলাম তারপর হচ্ছে যে আমরা জিআই দিলাম কিন্তু আমরা স্কাই দিলাম না হ্যাঁ এখান থেকে স্কাইটা দিলাম না তখনই এই ঝামেলাটা হবে কারণ জিআই আসলে যাকে ভর করে আপনাকে লাইট দিবে লাইট বাউন্স করাবে সেই জিনিসটাই যখন না থাকবে তখন জি এরকম একটা অবস্থা তৈরি করবে আমরা যখন আমরা নর্মাল স্কাইটা দিলাম হ্যাঁ কিন্তু আমরা এর গামা যখন আমরা দেখলাম যে ওয়ান ডিফল্ট তখন আমি এরকম একটা লাইট পাইলাম কিন্তু যখনই আমি গামাটা বাড়াই দিলাম তখন আমি দেখলাম হচ্ছে আমার এটা আমার আমাদের স্ট্যান্ডার্ড গামা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু পর্যন্ত আমরা সীমাবদ্ধ থাকব এবং ফাইনালি যখন আমি একটা এসডিআরআই ইমেজ ইউজ করলাম এটা যে কোনো দিনের অথবা রাতের যে কোনো মুড মেনটেন করে বিকাল সকাল হ্যাঁ রাত আমরা দিলে সেই সেই রকমভাবেই লুক অ্যান্ড ফিল ডেভেলপ করবে আর কি আবার আমি আরেকটা এসডিআরআই দিয়ে আমি এরকম একটা এনভারনমেন্ট করলাম আর কি তো শুরুতেই আমরা এখন ছোটো মানুষ আমরা মাত্র শিখতেছি তো এই অবস্থায় আমি মনে করি যে এখন প্রচুর প্র্যাকটিস করে এই ধরনের বিভিন্ন সিন ডেভেলপ করে করে আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা আর কি তো যাই হোক 
আমরা এটা আমরা ফিজিক্যাল না শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড রেন্ডারার দিয়েই কাজ করলাম এরকম অজস্র আমি আমার লাইফে কাজ করেছি যেগুলো অধিকাংশই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে কিন্তু প্রায় অনেকে যে জানতে চায় যে ভাই আপনি কি রেন্ডারার ইউজ করতেছেন কোন কি ধরনের লাইট ইউজ করলেন হাবিজাবি এরকম অনেক প্রশ্ন থাকে এখন কথা হচ্ছে প্রশ্ন চাইতে আমি মনে করি যে এখন ঠান্ডা মাথায় এ বাইরের জিনিসগুলো যত বেশি প্লাগ ইনসের উপর আপনার ডিপেন্ডেন্সি আপনার বাড়বে যত ধরনের বাইরের আউটসোর্স জিনিসগুলোর উপর আপনার ডিপেন্ডেন্সি বাড়বে আপনি তত নিজেকে একটা জায়গায় বদ্ধ করে ফেললেন আপনার জানা আপনার করার পরিধি আপনি বন্ধ করে ফেললেন এবং আপনি আস্তে আস্তে সেই প্লাগ ইনসগুলো সেই রেন্ডারারগুলো অথবা সেই ধরনের রেডিমেড জিনিসের প্রতি আপনার ডিপেন্ডেন্সি বেড়ে গেল এবং আপনার ডিজাইন কখনো আর ভিন্নতা তৈরি করবে না আর আট দশ জনের মধ্যে আপনি ডিজাইনার হবেন এবং নিজেকে নতুনভাবে বা নিজেকে আলাদাভাবে হ্যাঁ একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে গেলেই আপনাকে এই ধরনের পরিশ্রম করতে হবে আর কি সোজা কথা হচ্ছে যে আপনি আউটসোর্স করলেই আপনি বিপদ আপনি একটা মডেল থ্রি ডি মডেল আপনি একটা জায়গা থেকে পাইলেন আপনি সেটাই আইনে এখানে মাইরা দিলেন হ্যাঁ আপনি এই রুমটা নাই বানাইলেন আপনি নিজে নিজে করলেন করলেন না আপনি দেখা গেছে যে হয়তো অন্য কোনো একটা রেন্ডারার দিয়ে কাজ করলেন যে আপনার ভালো গ্রাফিক্স কার্ড থাকার কারণে কিন্তু দেখা গেছে যে সেটা হয়তো আপনাকে এত খাটতে দিবে না হয়তো আরও ফাস্ট আপনাকে এরকম একটা লুক অ্যান্ড ফিল দিয়ে দিবে কিন্তু নিজের মতো করে এরকম একটা লুক অ্যান্ড ফিল ডেভেলপ করতে গেলে আপনাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হইলো এখন এই যে বোঝার যে বিষয়টা সেটা তখন আর আপনি করবেন না আর তখনই আপনি নিজের মতো করে কাস্টমাইজভাবে নিজের মতো করে কোনো সিন ডেভেলপ করতে পারবেন না আপনি বায়াসড হয়ে যাবেন কোনো না কোনো প্লাগ ইনসের উপর কোনো না কোনো রেন্ডারারের উপর হ্যাঁ অথবা কোনো না কোনো আরও যে অনেক ধরনের আউটসোর্স থাকে সেগুলোর উপর আপনি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবেন